Hello students, good morning and welcome to the digital class of today. Today our topic is a poem, the snail under lesson number 8 composed by William Carver. So I ask you boys get ready with your, with your textbook and open at page number 62. Today I shall discuss about the first two stanzas of the poem The Snail that is composed by William Carver. So before going to the main topic I want to give you the instruct introduction of this poem and also the poet. As you know, William Cowper is a British poet. He is one of the forerunners of Romantic poetry and was born at Bark Hampstead in Hertfordshire in England on November 26, 1731. He was the fourth child of the Reverend Dr. John Cowper, rector of Bark Hampstead and Anne Dunning. Young William's mother died giving birth to the youngest child on 7th November 1737. Shortly after the death of his mother, William was sent away to Westminster School in the month of April 1742. At Westminster School, he studied under the headmaster John Nicoll. He went through the Iliad and Odyssey and showed his skill in writing verses in Latin as well. So boys, William Cowper is one of the outstanding poets in the later half of the 18th century. He is chiefly remembered for his collection of only hymns but he is also an excellent writer of poetry. He has written a great many poems based on the theme of the quiet delight of the English countryside. Though he is a shy and timid genius, shy and timid genius, he is a real innovator in his art. He has discovered a new way of making poetry out of simple truth of commonplace life as he has found the world of men too, too rough. He withdraws to nature like a wounded creature. He is a melancholy man who prefers loneliness and solitude to the company of the hilarious crowd. He is really fascinated by the rural world and finds solace in discovering the small the snail in the midst of grass or leaf or fruit or wall. The snail presents one of the aspects of a creature that leads a self-content life. With that dead stroke of an artist, he draws the quiet and motionless life of a snail. He personifies the snail as his own character is more akin to that of the same creature. The life of the snail inspires the poet as it knows how to hide himself during storm imminent danger 
or other harm. It has no fear to fall and it is well satisfied to lead a self-sufficient life. Loneliness does not cause any pain to the snail, rather it is his supreme pleasure. The snail has neither any regret nor any aspiration. There is no commotion in its life. The snail enjoys peace and undisturbed serenity in the midst of solitude. So this is the introduction of this poem and also the introduction or brief in introduction of the poet I have explained in English. I think more or less you have understood the introduction of this poem. So before going to the main topic, I want to discuss the substance of the poem so that you can make sense the theme of the poem. The snail seems to have built its own house, making close to leaf or wall or grass or fruit. It is never afraid of any fall from its house. It is not even worried about danger, storm or other harm. It leads a secure life within the house. When somebody touches the horn slightly, it withdraws its, itself into its own house. It is really satisfied in its life of loneliness. With no personal belongings, it enjoys supreme happiness with the treasure of a self-sufficient life. So boys, in our mother tongue, in very brief, I want to give a an outline of this poem that is a poet is an English poet and the poet prefers loneliness and he is too much interested in the rural life of the British people and thus he become a romantic poet and as he loves solitude and undisturbed life, he had a very close observation about a snail that sticks to the leaf, trees or fruit. So boys, it is very simple and very easy. You can see uh, the picture given in the textbook and perhaps this is a very common sight that you can see a snail like this in our local areas somehow you may get in touch with such a snail. Shutarang, Tumra Bustai Parcho, J. J. Shamuke Chobita Ekanet Deva Achi textbook, She Chobita Deke, Amadur at a monohai, J. Thorne Shamuk Amra, Pride Deke Thaki, Amadur, Grammo Elakate. Shutrai Grammo Elakar. এইরকমেটি সামুক নির্জনে তার নিজের বাড়িতে থাকবে এবং সেখান থেকে তার পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না এটা আনডিস্টার্ড আত্মসন্তুষ্টির জীবন সে লিড করে যায় এই ক্ষেত্রে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি একটু সেন্স থাকা দরকার আছে সেটা হচ্ছে যে এই কবিতাটা যখন লেখা হচ্ছে তখন কবির মনে হয়েছিল 
जे इन द स्पीयर ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री इन इंग्लैंड हि वज अस वन एवं तरह एक फियर छो तरह एक भय छोटी रेपुटेशन पा कि पपुलारिटी से भाव तरह आसबे कि ना एक कवि हिसाब से द्वंदे छेखान बेचे नीन निर्जनता के सलिच्यूट के बेचे नीन जेखने थकबें एवं तरह जी एका थार जो कैरेक्टर तरह संगे एक स्नेलर जे कैरेक्टर एका थका आत्मतुष्टर संगे बस करा कैरेक्टर क्या एक सीमिलारिटी आ एवं से क्लोज अबजार्भेशन थे एक स्नेलर समस्त एक्टिविटीजगलो अबजार्व कर रिडार दे सामने कवित आकार ये दिए सो दिस इज अल्सो एनलिस्टेड इन दिलेबास अब क्लस टेन सो बज नाउ आई शल एक्सप्लेन read and explain the meanings of this uh, story as i have already given you the summary or discuss the summary of this poem here are four stanzas given here only two stanzas are to be discussed here today so follow the text boys under lesson number 8 the snail composed by william cowper the author and the text william cowper 1731 to 1800 was one of the most popular poets poets of his times so it is interpreted in uh, our mother tongue so william cowper tar samay kaler jara kobi chilen तर मध्य एक जनप्रिय कवि उलियम काउफर काउफर चेन्ज द डायरेक्शन अफ एटीन सेंचुरी नेचर पोएट्री बैटिंग अबाउट द इंगलिस कंट्री सैड एंड द एवरीडे लाइफ अफ पीपल अठारो शतक जे कवित लेखा हतो जे भाव जे पैटार्ने लेखा हत दिक निर्देश कर लेखा हत से कवित लेखार जो दिक निर्देश से काउफर चेन्ज कर दिए परिवर्तन कर दिए जरा ग्राम्य एलिका एवं से खानकार मानुषर दैनन्दिन जीवन नहीं कवित लिखत जे भाव लिखत से ही लेखार पैटार्न चेन्ज कर दिए एटीन सेंचुर दिखे His famous works include Olney Hans and the Task. तार बिखा तो जे को भी तार गुलाब आचे, तार मोते Olney Hans and the Task अचे बिखा तो। एक बार एक को भी तार मोते की आचे, तार एक तो जिस टेकने देवा आचे। I read and interpret in our mother tongue to make us sense the poem. So boys listen to. The poem takes us into the private world of a snail. ये कोबिता टा आमादर नी जाचे कोता नी जाचे ये कोबिता टा आमादर नी जाचे एक टा स्नेलेर व्यक्ति को तो जे पोरिशर व्यक्ति को तो जे जीवन शे जीवने आमादर ये कोबिता नी जाचे where it is seen to lead a self-sufficient life. जेखने देखते पा जे से एक शामुक सम्पूर्ण आत्मतुष्टर संगे से जीवन जापन कर अलाउड टू अबजार्व उर अलाउड टू अबजार्व इन माइन्यू डिटेल एखे गए देखते पाँच अलाउ कर मैं एखे गए देखते पा कबिर चोखे एके बारे निःशब्दे पुंगखानो 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 पुंगखो जे डिटेल्स खुटी नाटी विषय गुलो सामुक संपर्के शेगुलो आमला जानते पार वो 
the small heat self contained world in which a snail lives the small chotto ekta jagat tar tobu shekhane she attotushtir shonge ekta snail ei prithibite attotushtir shonge tar chotto jagate boshobash kore so boys i hope you understood now detailed study of the first stanza and the second stanza today of the poem the snails to be discussed here now so follow the lines to make sense of the words given to grass or leaf or fruit or wool the snail sticks close no nor fears to fall as if he grew their house and all together so boys dekho two grass mane ghase two grass mane ghase or leaf othoba patai or fruit othoba phole or wall othoba dewale the snail sticks close mane snail ta একেবারে এঁটে থাকে স্নেলটা একেবারে আঠার মতো লেগে থাকে নো ফেয়ার্স টু ফ পড়ে যাওয়ার কোনো ভয় থাকে না অ্যাজ এ গ্রিউ দিয়ে যেন দেখে মনে হয় সে এখানেই বড় হচ্ছে হাউস অ্যান্ড অল ঘর বাড়ি এবং সব কিছু টুগেদার তার সব মিলায়ে মিশায় অর্থাৎ সব মিলিয়ে তার বাড়ি এবং তার সব কিছু মিলিয়ে এখানে সে বড় হচ্ছে না উইদিন দ্যাট হাউস সিকিউর হি হার্টস এখন দেখো যে তার বাড়ির মধ্যে তার বাড়ি বলতে সমকে নিজের সেল যেটা আছে যেটা খোলস আছে আমরা দেখি যে খোলসের মধ্যেও বসবাস করে উইদিন দ্যাট হাউস সিকিউর হি হার্টস তার নিজের সেই বাড়ির মধ্যেই সে নিরাপদে নিজেকে লুকিয়ে রাখে হোয়েন ডেঞ্জার ইমিনেন্ট বিটাইটস এখানে যখন ডেঞ্জার আগত থাকে বিপদ যখন আগত হয় তখন বিপদ যখন চলে আসে যখন সে বুঝতে পারে যে ডেঞ্জার ইমিটেড ইমিনেন্ট ডেঞ্জার হচ্ছে বিপদ হচ্ছে আসন্ন মিন্স কামিং অর অ্যাপ্রোচিং বিটাইটস মানে হচ্ছে টু বি ফল মানে ঘটবে অর্থাৎ বিপদ বিপদ যখন আসন্ন তখন কিসের বিপদ আসবে যেমন স্টম ঝড় আসতে পারে অর আদার হার্ম বিসাইডস অফ ওয়েদার এবং এই যে আবহাওয়া রয়েছে আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন আবহাওয়ার সময়তে কখনো ঝড় কখনো বৃষ্টি এই ধরনের কোনো বিপদ যখন আসে তখন সেই বিপদের সময়তে সে তার নিজের বাড়ির মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে অর্থাৎ সামগ্রিক ধীর গতি সম্পন্ন কম লাগে আচ্ছা এটা নিজেকে লুকিয়ে রাখে উইদিন দ্যাট হাউস সিকিউরি হার্টস এগেন লিসেন টু কেয়ারফুলি উইদিন দ্যাট হাউস সিকিউরি হার্টস তার নিজের বাড়ির মধ্যে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে হোয়েন ডেঞ্জার ইমিডিয়েট বিটার্স এখানে বিটাইটস মানে কি বললাম হ্যাপ অ্যান্ড ঘটা ইমিনেন্ট মানে কি বললাম অ্যাপ্রোচিং অথবা কামিং অফ স্টম অর দ্য অর আদার হার্মস বিসাইডস অফ ওয়েদার অর্থাৎ এই আবহাওয়ার কারণে আবহাওয়ার কারণে যে ঝড় এবং অন্যান্য যে বিপদ যেগুলো আসে সেই বিপদগুলো যখনই সে বুঝতে পারে বিপদগুলো আসছে তখন শামুকটা তার নিজের বাড়ির মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করে সো বয়স টুডে টিল দিস উই হ্যাভ রেড অ্যান্ড ডিসকাসড অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য বেঙ্গলি মিনিং অফ দিস টপিক অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস or lines or the themes or anything else you can write me 
using our digital platform for your answer and wait for your answer so i hope you all safe at home and you stay at home and stay safe and that's all today boys